Меня зовут Павел Коныгин, и это будет, наверное, самый личный мой разбор на канале «Продолжение следует». Напишите в комментариях, если для вас эта тема тоже важна. Я пришел в новую газету в 2004 году. Очень помню свое первое впечатление от редакции. Накурено, людно и весело. Наша большая комната называлась «Отдел информации», и там кучковалась вся молодежь. Было тесно, но было классно. Вот кто-то строчит заметку на единственном компьютере, он назывался «Наборная станция». Кто-то орет в телефон, собирая комментарии у жителей Камчатки про отключение отопления. Кто-то рубится в нарды. И контрастом к нам, молодым, пестрым и шумным, эти траурные, почерневшие люди в коридоре. Мужчины с бородами в кавказских шапках из овчины, а женщины в платках. Они приходили в редакцию еще до того, как у нас начинался рабочий день. И даже когда я уходил поздно, я часто видел, что кто-то из них еще сидит и ждет. «Это к Политковской», — сказал мне мой редактор Нукзар Микеладзе. Сказал таким тоном, который больше никаких вопросов и не предполагал. Ее имя уже тогда было успокоительным для истерзанной совести российского интеллигента и священным для жителей Кавказских республик. Она связывала нас, она делала нас единой страной. И самое главное, она переводила страдания кавказцев на язык, понятный всей остальной России. Но 7 октября 2006 года Анну Степановну убили. Бесстыдно, дерзко, даже с вызовом, четырьмя выстрелами в подъезде собственного дома. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Без стеснения прямо в день похорон заявил Владимир Путин, комментируя публикации западных СМИ о причастности российского государства к этому страшному преступлению. С тех пор российские власти делали все, чтобы стереть память о ней и чтобы магическая сила ее имени, ее дело перестала жить и отменилась. Сегодня, накануне очередной годовщины ее гибели, я расскажу вам о Политковской, о нашей героической Политковской коллеге, именем которой названы множество улиц и площадей по всему миру, но не в России. И о том, почему российские власти так боятся ее, даже мертвую. Имя Анны Политковской накрепко связано с освещением чеченских событий. Сейчас в это сложно поверить, но в тему войны Анна Степановна пришла лишь с началом второй чеченской кампании, а до этого она работала в респектабельной и либеральной общей газете и занималась там социалкой. Потом перешла работать в дерзкую новую и плотно занялась темой беженцев. Беженцы. Это тогда была, если не главная тема, такое вообще невозможно представить в России, то точно уж вечный серый фон нашей повседневности. Люди бежали из Чечни от войны и оседали в приграничных республиках и в основном в Ингушетии. Быт их был страшен, и от истории, которые они рассказывали, стыла кровь. Вот эти беженцы и стали той дверкой, через которую Политковская и вошла в войну. И больше она никогда оттуда не уходила. Сегодня Политковская и Чечня – неразрывно связанные имена собственные. Разоблачение военных преступлений российских силовиков и местного руководства в отношении простого народа республики. Раскрытие коррупционных схем, личное противостояние с Кадыровым, наконец. Все это начала Политковская. Но почему именно она оказалась на вершине профессионального Олимпа? Как так случилось, что именно Анне война открыла всю себя, впустила в свое темное нутро и рассказала самые страшные тайны? Ответ на этот вопрос вы найдете в любой статье Анны Политковской, буквально в любой. Секрет ее успеха в том, что люди для нее не были рабочим материалом. Они не были рабочим материалом для ее статей. Они были для нее людьми. Она жила в их домах, делила с ними стол, она оплакивала их горе как свое. И люди говорили с ней. Говорили не как с заезжими столичными телевизионщиками, для которых все местные чумазы и мартышки. Нет, говорили как со своей которой можно и нужно рассказывать все, потому что ей можно верить, потому что она поможет, потому что она расскажет правду всему миру и не побоится, как боятся эти все заезжие, у кого московское начальство и московские зарплаты. Она не была на стороне чеченских боевиков, в чем ее после ее смерти так любили попрекать придворные кремлевские телеведущие. 
Она была на стороне людей. Она всегда была на стороне людей и на стороне жизни. Вот была такая очень красноречивая история про Грозненский дом престарелых в районе поселка Катаяма. В конце 99 -го года он оказался в эпицентре боев, и Плитковская попыталась организовать эвакуацию стариков в соседнюю Ингушетию. 91 человек. Но неожиданно она встретила сопротивление как со стороны российских военных, так и со стороны их чеченских противников. И тем и другим оказалось удобно, чтобы старики были мертвы. Чеченским деятелям, которые там у руля или хотя бы близко к нему, сегодня нужно то же самое, что тем, кто у руля войны с федеральной стороны. Как можно больше крови и ужасов, смертей и бомб, писала Анна Степан. Режимы сошлись лоб в лоб, зная, что каждому отступать некуда. А потому чеченская страна неоднократно уверяла газету, что дом престарелых на Катаяме разбомблен, а люди погибли. То же самое творила и страна федеральная – убеждала, что дом престарелых уничтожен самими боевиками. Короче, стариков не отпускали, и Плитковская несколько месяцев билась с этой историей, уговаривала и тех, и этих, дошла уже даже до министра МВД Владимира Рушайла и до вице-премьера Валентины Матвиенко, грозилась уже вломиться и к самому Путину. Короче, стариков тогда удалось вывести. Всего трое погибли от голода и холода в ожидании эвакуации. Целых трое. Ее не раз угрожали убить. Нашумела, например, история с ОМОНовцем Сергеем Лапиным с позывным «Кадет». В 2001 году он запытал в Грозненском отделе полиции чеченского студента Зелимхана Мурдалова. И больше парня никто не видел живым. Плитковская написала об этом случае довольно рядовом для тогдашней Чечни, и потом много еще писала и фактически дотащила дело «Кадета» до суда. И это несмотря на многочисленные угрозы со стороны Лапина и его сослуживцев. В то время сложно было и представить, что все приличные СМИ, сайты и сервисы окажутся запрещены или заблокированы. Надеемся, большинство наших зрителей уже знает, что нужно делать для доступа к таким ресурсам. Нужно использовать VPN. Это простая возможность обойти блокировку, попутно зашифровав и защитив свои персональные данные. Но все ли сервисы VPN одинаково безопасны? Давайте разберемся. Многие бесплатные варианты не только сами собирают и хранят ваши данные, но и могут даже передавать или продавать их третьей стране. Другие сложны в настройке и использовании, а большинство и вовсе сильно снижают скорость. Мы предлагаем воспользоваться вам проверенным VPN-сервисом. Он называется Surfshark. Его плюсы – это безопасный сервис. Он не собирает и не хранит ваши персональные данные. Он максимально прост в использовании, с небольшой помощью в нем разберется даже ваша бабушка. Ну и вы, наверное, заметили, как раздражает постоянно включать и выключать VPN. Так вот, в Surfshark вы можете сразу создать список приложений и сайтов, которые будут открываться без VPN. У Surfshark есть такая функция. Чего же там нет? Там нет назойливой рекламы и даже есть возможность блокировать эту рекламу прямо в браузере. И еще, это по-настоящему быстрый VPN-сервис, который поможет даже если в России заблокируют YouTube. И сегодня у вас есть возможность получить все это за разумную плату. Переходите по ссылке в описании, используйте промокод «Продолжение» и получите скидку 83% и 3 месяца в подарок. Важно, Surfshark недавно настроил оплату через Киви, что сильно упростило возможность покупки для российских пользователей. Обходите ограничения и цензуру вместе с нами и оставайтесь в безопасности. Все ссылки в описании. Храбрость. Вот то слово, которое наиболее полно характеризует Политковскую. Если бы сегодня нужно было написать для энциклопедии статью про то, что такое храбрость, то я бы просто поставил туда один единственный текст Плитковской, весь целиком, от первой буквы до последней. Он называется «Центровой из Центароя». Это интервью с Кадыровым, и оно редчайшее по своей откровенности и по своей звериной силе. Кроме, собственно, разговора, автор разворачивает перед нами все обстоятельства, при которых этот разговор состоялся. Цитата из текста. «Будешь писать опровержение, что я не бандит?» «Будешь?» – орет Кадыров, явно играя на камеру. Она работает постоянно и оказывается пресс-службой Федерации бокса Чечни. «Журналисты, такие как ты, политики русские, вы нам не даете навести порядок. 
Разъединяете вы нас. Ты встала между чеченцами. Ты враг. Ты хуже Басаева. Шабаш длился несколько часов. Рамзан то плясал, то орал, то лез трясти руку, то уходил разговаривать с приехавшим в гостевой домик Абрамовым, то возвращался и снова орал. В этом интервью, датированном 2004 годом, Рамзан Кадыров, не крупный тогда региональный политик, на тот момент всего лишь первый вице-премьер чеченского правительства, раскрывается для нас именно таким, каким теперь его знает весь мир. Жестоким средневековым князьком, развратным, не знающим меры, признающим в качестве аргумента только силу. Статы из текста. А приказы убивать отдавали? Отдавал. Не страшно? Это не я, это Аллах. Пророк говорил, ваххабитов надо уничтожать. Но когда не станет ваххабитов, с кем воевать будете? Буду заниматься пчелами. У меня и сейчас есть пчелы. И бычки. И собаки бойцовые. Вам не жалко, когда собаки друг друга убивают? Не жалко. Нравится мне. Собаку свою, Тарзана, уважаю как человека. Кавказская овчарка – самая справедливая собака. Какие еще увлечения? Собаки, пчелы, воевать и гулять. Женщин люблю. А ваша жена не против? Я тайна. Какие у вас сейчас погоны? Капитан милиции. Я воин и милиционер. Какое у вас образование? Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю. Какие? Как это какие? Экзамены и все. Никогда Кадыров не забудет этого интервью Политковской. И никогда он ей его не простит. Эта беззаветная храбрость была бессознательным жизненным кредо Политковской. Именно ее в качестве возможного переговорщика назвали террористы, захватившие мюзикл «Нордост». И она пошла внутрь, не колеблясь ни секунды. Именно она, не задумываясь о последствиях, вышла на связь с избранным президентом Сепаратистской Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым, пытаясь спасти заложников в Беслане, но была отравлена неизвестным токсином в самолете по пути в Беслан, и переговоры не состоялись. Уже тогда Кремль умел воевать со своими врагами этими грязными, неинтеллигентными методами. Но зачем? Почему понадобилось срывать эти переговоры? А очень просто. Кремлю не нужны были успешные переговорщики. Не нужны были люди, которые перед лицом всего мира могли бы разрешить бесланский кризис и спасти заложников. Не нужно было, чтобы кто-то смотрелся героем на фоне бессильного российского руководства. Я думаю, вот ровно это и сделала в конечном счете Политковскую едва ли не личным врагом Кремля. Она показывала, какими великими могут быть простые люди на фоне царьков. И еще она показывала, какая ужасная судьба будет ждать Россию, если она не очнется, если не перестанет покорно кивать всякий раз, когда власти подкручивают очередную гаечку. Предковская писала, мы вновь катимся в советскую пропасть, в информационный вакуум, пророчащий нам смерть от незнания. Все, что у нас осталось, это интернет, где все еще существует свободный доступ к информации. Что же касается остального, то если вы хотите продолжать работать в журналистике, не забудьте, что от вас требуется абсолютное угодничество перед Путиным. Иначе вас ждет, возможно, смерть от пули, яда или по приговору суда. Это уж как посчитают наши спецслужбы. Сказала она в 2004 году в своем интервью британской Guardian. Я хорошо помню тот день, когда ее убили. Это была суббота, солнечная суббота октября. Понедельничный номер был почти подписан, когда позвонил мой редактор Нукзар Микеладзе и сказал в трубку спокойным, непредполагающим вопрос тоном. Политковскую убили. Я помню те черные дни в новой, когда все мы ходили бесцветно и словно нас постирали с отбеливать. Я помню бесконечные потоки людей, которые несли цветы к редакции. Помню, как все мы следили за ходом расследования, но никаких иллюзий не было уже с того момента, как приоритетной была названа версия о причастности беглого олигарха Бориса Борисовского к убийству Анны. Следствие не пыталось сохранить даже видимость приличия. И все же спустя годы безумная версия с Березовским была задвинута в дальний угол, и на скамье подсудимых оказались пятеро. 
Организатор преступления Ломали Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов были приговорены к пожизненным срокам. Их пособники Сергей Хаджи Курбанов, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы получили сроки от 12 до 20 лет колонии. Сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, по сути, также являвшийся организатором, активно сотрудничал со следствием, и потому ему скостили срок, он получил лишь 11 лет. А заказчика следователям так и не удалось установить. Ну, вот так вышло, к сожалению. 7 октября 2022 года исполнится 16 лет со дня гибели нашей великой современницы Анны Степановны Политковской. Российское государство о ней старается забыть, про Анну нет даже строчки в школьном учебнике истории. В России подвиг Политковской отмечен лишь единственным знаком – памятной доской на здании редакции «Новой газеты» в Москве. Заказчики ее убийства давно уже спят спокойно. Истекли сроки давности для их привлечения к ответственности. И они полагают, что уже чисты. Но давайте не забывать, и пусть помнят убийцы, что нет судьи строже, чем время, и оно спросит. А обвинительные листы уже готовы. Перечитайте статьи Плитковской, там все написано. Продолжение следует.